பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் யூனிட் ஸ்டீம் நாசில் சென்டர் பைன்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கிரைப் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஆர் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ ஃப்ளோ த்ரூ ஏ நாசில் நாசிலில் ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஆகுறதுல இது முக்கியமான ஒரு பகுதி அதோட இது வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க நாசில்னு இருந்தாலுமே எல்லா ப்ரொஃபஸருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணும் போதெல்லாம் ஏன் இதை கேட்டால் என்ன இதுன்னா நாசில் அவங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியுமேன்னு சொல்லி இந்த இதை யூஸ்வலாகவே கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஈவன் இஃப் யூ கோ ஃபார் எ இன்ட்ரிவியூ இன்டர்வியூக்கு ஏதாவது போனீங்கனாலும் இந்த கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டீம் ஃப்ளோ த்ரூ நாசிலில் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ் இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் நம்ம ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் எழுதுறக்கூடிய அளவுக்கு தான் நான் இதில் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் ஃபர்தராக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நிறையா வீடியோஸ் கூட இருக்குது அதில் பாருங்கள் ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரொம்ப நல்லா நடத்தியிருக்கிறாங்க அந்த இது கூட பாருங்கள் அதெல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்குது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற இதாக இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த தமிழில் நடத்திருக்கிற இந்த இதிலேருந்து அதை ஃபர்தராக படித்து பாருங்கள் ஓகே நம்ம இந்த இதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்னொரு இதை ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ ஸ்டீமுடைய ஜென்ரேஷன் நம்ம படி பார்த்தோம் அதில் கொஞ்சம் ஈஸியானது வந்து டிஎஸ் பிளாட் டிஎஸ் பிளாட்டில் இதே மாதிரி லைன் இருக்கும் இதில் என்னது இது என்ன இதுன்னு சொல்லுவோம் இது சேச்சுரேட்டட் லைன் சொல்லுவோம் இங்கே வரையில் இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் லைன் இதுக்கு பிறகு இருக்கிறது சேச்சுரேட்டட் வேப்பர் லைன் சொல்லுவோம் இதில் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ்லாம் எப்படி வரும் இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் இதே மாதிரி வரும் இப்போ ஒரு இந்த ரீஜன் வந்து என்னது சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜன் உள்ளே இருக்கிறது வந்து வெட் ரீஜன் இது லிக்யூட் ரீஜன் அப்போ இது வெட் ரீஜன் வெட் ரீஜன் என்னது ஸ்டீம் லேம் அதில் வந்து இன்னும் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் இந்த சேச்சுரேஷன் லைனுக்கு மேலே அங்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சூப்பர் ஹீட்டட் சூப்பர் ஹீட்டட்னா அதில் எந்த விதமான வேப்பர் பார்ட்டிகல்ஸும் இல்லை எல்லாமே ஸ்டீமாக தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த லைன் வந்து சேச்சுரேஷன் லைன் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அது வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரையிலும் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ இங்கே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது பி ஒன் வச்சுக்கிடும் அப்போ பி ஒன்லேருந்து பி டூ வரையில் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிறதுனால அது என்னது ஐசன்ட்ராபிக் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது பி ஒன்லேருந்து பி டூ வரையிலும் அந்த இது வந்து ஐசன்ட்ராபிக்கை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த இதை நம்ம இப்போ நாசிலில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது நாசில் இங்கே உள்ள ஸ்டீம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கே இருக்கிறது வந்து பி ஒன் இங்கே இருக்கிறது பி டூ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதை கடந்து வருது இங்கே சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் இருக்குது அப்போ அதில் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் வேப்பரே இல்லை சச்சுரேஷன் லைனை கடந்து உள்ளே வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் வெட் ஸ்டீமுக்கு வருது வெட் ஸ்டீமுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இங்கேருந்து இப்படியே இதாக வரும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இந்த லைனை க்ராஸ் பண்ணுது அப்போ இதுவரையிலும் வந்து உள்ள ஸ்டீம் போய்கிட்டு இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும் இந்த சூப்பர் ஹீட்டடாக இருக்கும் இந்த பக்கம் போகிறது வந்து என்னவாக இருக்கும் வெட் ஸ்டீமாக இருக்கணும் இது தானே ப்ராசஸ் இப்படி தானே நடக்கணும் ஆனால் இதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நடக்குது இக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் லாசஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இது தான் என்னன்னு பார்க்குறது தான் இந்த மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ இந்த இதில் பார்ப்போம் இது வந்து ஹெச் அண்ட் எஸ் இது என்தோல்பி அண்ட் என்ட்ரோபி பிளாட் இது உனக்கு ஈஸியாக புரியும்னா இதுலேயும் கூட சொல்கிறேன் இதுலேயும் சொல்கிறேன் இப்போ இதே ப்ராசஸ் தான் ஒன் டு ஃபைவ் இங்கே ஒன் டு பி ஒன் டு பி டூன்னு போட்டது கணக்காக பி ஒன் டு பி ஃபோர் இங்கே வருது பி ஃபைவ் பி ஃபைவ் வரையிலும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த லைன் வந்து என்ன லைனு இது வந்து சேச்சுரே ட்ரை சேச்சுரேஷன் லைன் இங்கே மேலேயே இருக்கிறது வந்து ட்ரை சேச்சுரேஷன் லைன் 
அப்போ சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜன்லேருந்து நம்மளுடைய வெட் ரீஜனுக்கு அது ஐசன் ட்ராப்பிக்கலாக வருது ட்ரா ஐசன் எஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது எஸ் ஒன்றும் அதே தான் எஸ் ஃபைவும் அதே தான் அப்போ ஐசன் ட்ராப்பிக் ப்ராசஸ்ஸாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வருது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அதுதான் இந்த ஸ்டீம் இது நாசிலுக்குள்ளே இப்போ போய் வருது இப்போ என்ன ஆகிருக்கணும் இந்த டூங்கிற இடத்துல வரும்போது அது வந்து வெட் ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கணும் அதுதான மீனிங் இந்த சச்சுரேஷன் லைனுக்கு உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டீம்குள்ள வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த இதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது சச்சுரேஷன் லைனுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் என்ன ஆகுது இது வரையிலுமே அது வந்து ட்ரை ஸ்டீம் மாதிரியே தான் இருக்குது ட்ரை சேச்சுரேஷன் ஸ்டீம் மாதிரியே தான் இருக்குது ஏன் அப்படி இருக்குது இதுக்குள்ளேருந்து வர்ற விளாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமான விளாசிட்டியாக இருக்குது அதனால் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கடக்கிறதுக்குள்ள இந்த இதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை ஸ்டீமுக்கு வந்து கண்டன்சேஷன் ஆகி அது வாட்டர் பார்ட்டிக்கலாக ஆகிறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் இது ரெண்டுங்கிற இடத்துலையே அது வந்து வாட்டராக மாறுறதுக்கானது ஆரம்பித்து இதுக்குள்ளே இந்த ரீஜனுக்குள்ளே ப்ரெஷர் குறைஞ்ச குறைஞ்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அது வாட்டர் பார்ட்டிக்கலாக ஆகிருக்கணும் ஆனால் இந்த நாலுங்கிற இடம் வரையிலும் அது வாட்டர் பார்ட்டிக்கலே அது உண்டாகவே இல்லை ஆனால் அந்த நாளை க்ராஸ் பண்ண பிறகு சடனாக அது வந்து கண்டன்சேஷன் ஆகுது கண்டன்சேஷன் என்னது ஸ்டீமாக இருக்கிற வேப்பராக இருக்கிறது லிக்யூடாக மாறுது அப்படி மாறுது அப்போ இந்த இடம் வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கிது இந்த இடத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குது அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரை ஸ்டீமாகவே தான் இருக்குது அப்போ ட்ரை ஸ்டீமாகவே நமக்கு டூ டு ஃபோருங்கிறது வரையிலும் ட்ரை ஸ்டீம் நமக்கு இருக்குது இந்த பகுதி இருக்குது பார்த்தியா டூ டு ஃபோருங்கிறத தான் அவங்க வந்து சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃபீல்டு சூப்பர் சேச்சுரேட்டட்னு சொல்லணும் சேச்சுரேட்டட் லைன் இங்கே இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்கிறத சூப்பர் சேச்சுரேட்டட்னு சொல்லணும் அல்லட்னா மெட்டாஸ்டேபிள் ஃபீல்டு ரீஜன் சொல்லணும் மெட்டாஸ்டேபிள் ரீஜன் இந்த ரீஜனுக்குள்ளே வந்து ஸ்டீம் வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை எக்லிபிரியத்தில் இல்லை அதனால் அதனுடைய இது இங்கே பார் H3, த்ரீ இங்கே ஹச் ஒன் ஹச் டூங்கிற இடத்துல இருக்கணும் ஆனால் ஹச் த்ரீ வரையில் இருக்குது அப்போ இது வந்து லாஸ் தான் நமக்கு வந்து இது ஆக்சுவலாக லாஸ் ஹச் ஒன்ங்கிற இடத்துல இருந்து ஹச் த்ரீ வரையில் இருக்கிறது இது வந்து என்தால்பி லாஸ் தான் இந்த என்தால்பி லாஸ்ங்கிறது என்னதை குறிக்கிது இதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்ஸ்டபிலிட்டி அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது பதில் இன்ஸ்டபிலிட்டி கொடுது இன்ஸ்டபிலிட்டி கொடுதுன்னா என்னதாகும் ரிவர்சிபிளாக இல்லாமல் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஆகுது இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னு என்ன அர்த்தம் எப்பயுமே அதனுடைய எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிடும் அப்போ நாசலுடைய எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் குறைச்சிருது அப்போ இந்த மெட்டாஸ்டேபிள் ரீஜியனுங்கிறது என்னது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துலேருந்தே இந்த இடத்துக்கு வரும்போது கண்டென்ஸ் ஆகிருக்கணும் வாட்டர் வேப்பர்ஸ் வந்திருக்கணும் ஆனால் அந்த வர்றதுக்கு முடிகிறதுக்கு முன்னாலேயே தள்ளிக்கிட்டு போயிடுது இங்கேலாம் அதுக்கு டைம் இல்லை கண்டென்ஸ் ஆகிறதுக்கு அப்போ அதுக்கு வெளியே போய் தான் அது கண்டென்ஸ் ஆகுது அப்போ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல கண்டென்ஸ் ஆகிறது பதில் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த என் இடப்பட்ட நமக்கு உழைக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் என்னது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃபீல்டு ஆர் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃபீல்டு ரீஜன் இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் தான் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ இந்த டூ டு ஃபோர்னு வரக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் வென் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் ஐசன் ட்ராப்பிக்கலி சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் தான் இருக்குது ஒன்றுங்கிறது இப்போ ஐசன் ட்ராப்பிக்கலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் பி ஒன்லேருந்து பி டூ வரையிலும் விரிவடையுது இங்கே அது தான் நடக்குது இங்கே விரிஞ்சு போகுது ப்ரெஷர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கண்டென்ஸ் அட் இட்ஸ் அட் இட்ஸ் மீட் வித் ட்ரை சேச்சுரேஷன் லைன் இங்கே ஆக்சுவலாக எந்த இடத்துல அது கண்டென்சேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கணும் இந்த லைனை மீட் பண்ண உடனே இதுக்குள்ளே வரும்போது என்னவாக இருக்கணும் கண்டென்சேஷன் அதாவது வாட்டர் பார்ட்டிக்கலாக மாறி இருக்கணும் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை But in nozzles, the velocity of steam is very high. உள்ள வரும்போது வெலாசிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அண்ட் ஹென்ஸ் த அவைலபிள் டைம் இஸ் வெரி லெஸ் இது பாரு அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் செகண்ட் அதாவது தௌசண்டில் ஒரு செகண்டு தான் டைம் இருக்குது இந்த இதுலேருந்து இதை கடந்து போகிறதுக்கு 
அப்போ அந்த நேரத்துக்குள்ளே அது கண்டன்சேஷன் ஆக முடியாது ஸோ த கண்டன்சேஷன் டஸ் நாட் ஸ்டார்ட் அட் த பாயிண்ட் டூ அதனால் இந்த இடத்துல கண்டன்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகலை ஃபார் த ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபைவ் ஒரு ப்ராசஸ் ஒன் டு ஃபைவ் நடக்கும்போது ரெண்டுங்கிற இடத்துல வந்து கண்டன்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும் ஆனால் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகலை த ஸ்டீம் கண்டினியூஸ் டு எக்ஸ்பேண்ட் இன் ட்ரை கண்டிஷன் அப் டு பாயிண்ட் ஃபோர் இதிலிருந்து இதுவரையிலும் இங்கே மேலே எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே தான் ட்ரை கண்டிஷனாக தான் இருக்குது அதில் வந்து இன்னும் வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ்லே உரு உருவாகலை அந்த இது வரையிலும் இருக்குது இந்த ஸ்டீம் பிட்வீன் த ஸ்டேட் டூ அண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் செட் டு பி சூப்பர் செட்ஸ்ரேட்டட் ஆர் மெட்டாஸ்டேபிள் ஸ்டேட் இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு நாலுங்கிறது வரையில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் அட் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் சச் சேச்சுரேட்டட் ஸ்டீம் இஸ் நோன் அஸ் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் அட் மெட்டா ஸ்டேபிள் ஃப்ளோ இந்த இடத்துக்குள்ளே நடந்துக்கிற இதுக்கு இப்போ மூணுங்கிற பாயிண்ட்டெல்லாம் எதில் இருக்குது சேச்சுரே சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃப்ளோவில் இருக்குது இந்த மூணுங்கிற பாயிண்ட்டு இந்த ரீஜனுக்குள்ளே இருக்குது அந்த ரீஜனுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட்டை என்ன சொல்லணும் இட் இஸ் இன் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோ ஆர் இட் இஸ் இன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃப்ளோன்னு சொல்லணும் ஓகே திஸ் லைன் இஸ் கால் வில்சன் லைன் இந்த டாட்டட் லைனாக இருக்க இது இருக்கு பார் இந்த நாலுங்கிறத டச் பண்ணி போகிற லைனுக்கு பேர் வில்சன் லைன் பேர் வில்சனுங்கிற சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுனால அதுக்கு பேர் அவருடைய பேரே வச்சுருக்குறாங்க இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் த சேச்சுரேஷன் லைன் ஃபார் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு டர்பைன் இதில் ஒர்க் பண்ணணுன்னா இந்த ஹெச் ஒன் எடுக்கக்கூடாது ஹெச் டூங்கிறத நம்ம கால்குலேஷனுக்கு எடுக்கக்கூடாது ஹெச் த்ரீங்கிறத கால்குலேஷனுக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா இங்கிருந்து தான் அது வந்து என்னவாக மாறுது அது வந்து கண்டன்சேஷனாக மாறுது அதாவது வெட் ரீஜனுக்குள்ளே வருதுன்னு அர்த்தம் அதனால் இது பூராமே நம்ம ட்ரை ரீஜனாகவே ட்ரீட் பண்ணலாம் பியாண்ட் தீஸ் லைன் ஸ்டீம் சடன்லி ஸ்டார்ட் டு கண்டென்ட்ஸ் இந்த இதுக்கு பிறகு உள்ளே வரும்போது சடனாக அது கூலாகும் கூலாகும் போது என்ன ஆகும் அது வாட்டர் வேப்பராக மாறும் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க அடிக்கடி அல்ல ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இதை எழுதாமல் நீ இதை மட்டும் ஒரு நாலு லைன் எழுதலாம் அல்ல சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்னா இந்த டயக்ராமையும் போட்டு இந்த இதை நீ ஸ்கேட்ச் பண்ணி காட்டணும் இந்த ரீஜனில் தான் என்னது சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஃபீல்டு இருக்குது இதுக்கு மேலே இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜன் இதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெட் ரீஜன் சூப்பர் ஹீட்டட்லேருந்து வெட் ரீஜனுக்கு வரும்போது அது எந்த இடத்துல கண்டன்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் இந்த லைனில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ரெண்டுங்கிறதுல ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃபோருங்கிறது இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ரீஜன் இன் பிட்வீன் டூ டு ஃபோர் தான் மெட்டாஸ்டேபிள் ஃப்ளோங்கிறத நீ எழுதணும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பெல் சிம்பிளும் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்கிற சிலபஸ் படி வரிசைப்படி தான் இந்த மாடியூல்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வர்றாப்பில் இருக்கும் ஒரு புக்குலையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மு முதல் பக்கத்துலேருந்து கடைசி பக்கம் வரையில் வரிசையாக தான் படிச்சுக்கிட்டே வர்றாப்பில் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே தமிழில் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர்றதுனால தமிழ் உங்களுக்கு தாய்மொழியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இதில் ஒன்றும் புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் இதை வந்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்குது அதனால் நீங்கள் இதை இங்கிலீஷில் எழுதி கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக ரொம்ப பேர் இப்போ ஸ்பெல்லிங்ஸை வந்து கவனிக்கிறதே இல்லை ஆனால் நீங்கள் வெளி உலகத்துக்கு போகும்போது ஸ்பெல்லிங்லாம் தப்பு விட்டிங்கன்னா உங்களை மதிக்கவே மாட்டாங்க அரகுர படிப்புன்னு நினப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து எழுது பழகும் போதே ஸ்பெல்லிங்லாம் கரெக்ட் பண்ணி நினைவு வச்சு அதை திருப்பி திருப்பி எழுதி பார்த்து அதெல்லாம் சரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல இன்ஜினியராக இன்னும் டூ இயர்ஸ் இதுக்கு ஃபோர்த் இயர் முடித்து போகும்போது ரொம்ப சூப்பர் லேட்டிவ் இன்ஜினியராகவே நீங்கள் போக முடியும் ஹை நாலேஜோடு போக முடியும் அரைகுறையாக படிச்சுட்டு போகிறத விட தமிழ்லையே நல்லா புரிஞ்சு படிக்கிறதுனால நிச்சயமாக நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் எங்கேயும் எப்போயும் அழிஞ்சே போகாது அது வந்து உங்களுக்கு என்றைக்கினாலும் எப்போனாலும் ஹெல்ப்புக்கு வரும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்